ஸ்ரீ தோல் திருமா பலவஞ்சி மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவர் அவர்களின் உரை வரவேற்கக்கூடியதாகவோ பாராட்டக்கூடியதாகவோ அமையவில்லை என்பதை வருத்தத்தோடு நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் இதுவரையில் இல்லாத அளவுக்கு இந்த ஆட்சியில் குறிப்பாக கடந்த கூட்டத்தொடரில் புரட்சிகரமான பல சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் இந்த அரசை வெகுவாக பாராட்டி பேசியிருக்கிறார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற இதுவரையில் வழங்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு தகுதியை ரத்து செய்ததை வெகுவாக பாராட்டியிருக்கிறார் அண்டை நாடுகளில் வாழுகிற சிறுபான்மை மக்களுக்கு இந்த அரசு பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய வகையில் குடியுரிமை அளிக்கக்கூடிய வகையில் அண்மையிலே குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறது என்றும் பாராட்டியிருக்கிறார் ஆனால் நடைமுறையில் இந்த அரசு ஒரு மதவாத அரசாக சனாதன அரசாக இருக்கிறது இது ஆட்சி பொறுப்பேற்ற நாளில் இருந்து இங்கே சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை தலித் மற்றும் பழங்குடி மக்கள் பாதுகாப்பற்ற நிலையிலே வாழ்கிறார்கள் பெண்களுக்கு குறிப்பாக சிறுமிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை நாள்தோறும் வன்முறைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன குறிப்பாக குடியுரிமை திருத்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு நாடு முழுவதும் வன்முறைகள் வெடித்து துப்பாக்கிச் சூடு நடந்து பல பேர் உயிர் பலி ஆகியிருக்கிறார்கள் இப்படி நாடே கொந்தளித்திருக்கிற சூழலில் வன்முறை வெறியாட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற சூழலில் அமைதியில்லாத ஒரு சூழலில் இந்த அரசை குடியரசுத் தலைவர் வெகுவாக பாராட்டியிருப்பது உள்ளபடியே வேதனை அளிக்கிறது வெட்கக்கேடாக இருக்கிறது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இந்த நாட்டுக்கு அல்லது மக்களுக்கு எதிராக அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு சட்டம் இது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட்டதாக பலர் கருதுகிறார்கள் ஆனால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டத்தை அவமதிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சட்டம் தான் சிஏஏ சட்டம் என்பதை நாடு அறியும் மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் தனது உரையில மகாத்மா காந்தியடிகளையும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களையும் பண்டிதர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களையும் டாக்டர் ராம் மனோகர் லோகியா போன்ற தலைவர்களையெல்லாம் சுட்டி காட்டி அவர்களின் கொள்கைகளை எல்லாம் மேற்கோள் காட்டி அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கான அரசுதான் இந்த அரசு என்று பேசியிருக்கிறார் இது முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பான கருத்து ஆகவே குடியரசுத் தலைவரின் உரை என்பது இந்த சனாதன அரசை பாராட்டும் உரையாக மட்டுமே அமைந்திருக்கிறதே தவிர இந்த நாட்டு நலன்களின் மீது மக்களின் நலன்களின் மீது அக்கறையுள்ள ஒரு உரையாக அமையவில்லை என்பதை நான் இங்கே வருத்தத்தோடு பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சிஏஏ என்கிற குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து இஸ்லாமியர்கள் மட்டும் போராடுவதாக கருதிவிடக் கூடாது மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்களும் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களும் எத்தனை போராட்டங்கள் நடந்தாலும் நாங்கள் இந்த நிலைப்பாட்டிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டோம் என்று திரும்ப திரும்ப பேசி வருகிறார்கள் இது முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான சட்டம் என்று எண்ணிவிடக் கூடாது இது ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கே எதிரானது மதத்தின் பெயரால் மக்களை பிரிக்கும் சதி முயற்சியின் விளைவாகத்தான் இந்த சட்டம் வந்திருக்கிறது மதத்தை ஒரு அளவுகோடாக கொள்ளக்கூடாது அகதிகளை குடிமக்களாக ஏற்க வேண்டும் என்று உலக நாடுகள் முழுவதும் அகதிகளுக்கான சட்டத்தை கொண்டிருக்கிற போது நம்முடைய நாட்டில் இந்த தேசத்தில் அகதிகளுக்கு என்று ஒரு தனிச்சட்டம் இல்லை அகதிகளை குடிமக்களாக ஏற்கக்கூடிய நிலையில் மதத்தை ஒரு அளவுகோடாக கொள்ளாமல் மனிதாபிமானத்தை மட்டுமே அளவுகோடாக கொள்ள வேண்டும் இதுதான் உலக வழக்கமாக இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய அரசு இந்த அரசு சனாதன அரசு மதத்தை அளவுகோடாக கொண்டு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை நிறைவேற்றியிருப்பதன் மூலம் இது இஸ்லாமியர்களை அவமதிக்கவில்லை உள்ளபடியே சொல்ல போனால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களையும் அவர் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டத்தையும் அவமதித்திருக்கிறது இந்த சட்டத்தின் மீது சத்தியம் செய்து உறுதியளித்து பதவியேற்றுக் கொண்ட பிரதமர் அவர்கள் இதற்கு என்ன பதில் சொல்கிறார் உள்துறை அமைச்சர் ஒன்றை சொல்கிறார் பிரதமர் ஒன்றை சொல்கிறார் என்ஆர்சியை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் இதுவரையில் அதை பற்றி நாங்கள் பேசவில்லை என்று வெளியே பேசுகிற போது பிரதமர் பேசுகிறார் ஆனால் உள்ளேயே நாடாளுமன்றத்தின் அவையிலேயே மக்களவையிலேயே பேசுகிற போது நாங்கள் என்ஆர்சியை நடைமுறைப்படுத்துவோம் விரைவாக நடைமுறைப்படுத்தப் போகிறோம் என்று உள்துறை அமைச்சர் பேசுகிறார் இப்படி உள்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுடைய கருத்துக்குமே முரண்பாடு இருக்கிறது என்பிஆர் என்பது மிகப்பெரிய ஆபத்து நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்டர் என்பது மிகப்பெரிய ஆபத்து அப்பாவுடைய அம்மாவுடைய பிறந்த இடத்தையும் பிறந்த தேதியையும் குறிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் பிளாங்காக விட வேண்டும் 
அந்த இடத்திலே டி என்று டப்ஸ்டோல் சிட்டிசன் என்று பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் என்பிஆர் மேல்வழியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இது எங்கே போய் முடியும் என்பதை மிகப்பெரிய ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதனால் இன்றைக்கு நாட்டு மக்கள் முஸ்லீம் அல்லாத அனைத்து தரப்பு ஜனநாயக சக்திகளும் கல்லூரி மாணவர்கள் இளைஞர்கள் கட்சி சார்பற்ற அமைப்புகள் தொண்டு நிறுவனங்கள் ஜனநாயக சக்திகள் என்று அத்தனை பேரும் இன்றைக்கு வீதிக்கு வந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பிஆர் என்பது இந்த நாட்டை மக்களை சமூக நல்லிணக்கத்தை மத நல்லிணக்கத்தை பிளக்கக்கூடியது மிகவும் ஆபத்தானது எனவே நான் இந்த அரசுக்கு வேண்டுகோளாக விடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நம்முடைய அவைத்தலைவரின் மூலமாக நான் வேண்டுகோள் விடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்பிஆர் என்பதை முற்றிலுமாக கைவிட வேண்டும் அதிலே பதிமூன்றாவது பிரிவிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த சரத்து மிக பெரும் ஆபத்தை அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எனவே என்பிஆர் என்பது என்ஆர்சி என்பது நாட்டு மக்களை இன்றைக்கு மிக பெரும் அச்சத்துக்குள்ளே ஆழ்த்தி இருக்கிற காரணத்தினால் அதை முற்றிலும் கைவிட வேண்டும் சிஏஏ என்கிற குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் மகாத்மா காந்தியடிகளை அவமதிக்கிறார்கள் இந்த தேசத்தை அவமதிக்கிறார்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தை அவமதிக்கிறார்கள் கோட்சேவை தேசப்பற்றாளர் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த நாடு எங்கே போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்கிற கவலையை இது உருவாக்குகிறது இஸ்லாமியர்கள் பாதுகாப்பற்ற நிலையிலே நாள்தோறும் போராடி கொண்டிருக்கிற நிலையில் இந்த அரசு இதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அயல் நாட்டில் வாழ்கிற சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய அரசு என்று சொல்லுகிறது குடியரசுத் தலைவரின் உரை ஆனால் இங்குள்ள சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை இருக்கிறது என்பதை நான் சுட்டிக்காட்டி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you. Now, Neet Rana. Time limit diya hua hai, par ye subject actually time ke limit ke andar aane wala nahi hai. To phir ab kal bol. Durghatna aisi hui hai. Sir, yahan par bolna bahut zaruri hai. Vardha mein, Vardha district mein, Hingangat gaon mein, ek yuti ke saath mein kal sadak par usko akshay saath ek ladke ne, yuvak ne aakar petrol kahin se petrol pump se khareed kar usse road par. पेट्रोल से पूरी बुरी तक बुरी तरीके से जला दिया वो मध्यम वर्ग से वो महिला वो लड़की बिलोंग करती थी मुझे बताइए अगर हम बोलते हैं हमारा नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गर्भ में तो मैं बेटी बच रही है पर जीवन आने के बाद जन्म लेने के बाद बेटियों को बचाने के लिए जो आज कार्रवाई करनी चाहिए जो कड़क शासन और लॉ आना चाहिए उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है वर्धा एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर महात्मा गांधी जी का शांति का संदेश दिया गया है और उस डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसा महिलाओं के साथ में होता है और कहीं पर भी होता है लड़कियों के साथ तो लड़कियां ना काम पे जा पाएंगी ना अपनी पढ़ाई कर पाएंगी ना खुले से बाहर घूम पाएंगी अगर इस सब चीजों को कंट्रोल में करना है तो हमें कड़क कार्रवाई और कड़क कानून इस पे लाना पड़ेगा अदरवाइज हम जैसी महिलाएं भी सेव नहीं हो पाएंगी हम सिर्फ नाम के लिए सेव है कि हम खासदार है एमपी हैं करके हम बैठे अदरवाइज लड़कियों को सेव करना है तो उसके लिए कड़क कानून लाना ही पड़ेगा नहीं तो दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ है उस पर तारीख पे तारीख ही चलनी है फांसी आने के बाद भी उन्हें फांसी नहीं मिलना और ऐसे ही चल श्री टी आर बालू साहब honorable speaker sir i would like to bring the kind attention through you to the august house and the commerce minister about the shifting of principal bench of intellectual property appellate board ipab existing in chennai constituted on 15 9 2003 which was conceived and established by the great leader of mine the mentor of mine with uh, with the great persuasion of me because he never do anything easily for me always he put a block before that then after only he will uh, clear the things but the great persuasion he has clear but over the pa mr morosoli mar the great uh, morosoli maran my leader has cleared it and at uh, that to under the persuasion of bajbai ji at that time because i went to uh, up to bajbai ji then only he cleared it sir with the, the, you i why, why i should say all this history means because of this the intellectual because of the intellectual property right headquarters there are lot of inputs have gone in for the past 70 17 years it is working well but now the some officers of the commerce ministry is, has, has got the proposal to see that did particular intellectual property appellate board 
this uh, uh, the prop, uh, uh, principal bench of the appellate board is being shifted with the uh, uh, I don't know why they are being it is being shifted to North India. I request you to kindly intervene and apprise the minister to see not to disturb the uh, the, 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 the advice.